Danau Sentani yang membentang antara kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua tak hanya menyuguhkan keindahan alam yang memesona, tapi juga potensi budaya khas masyarakat pesisir Papua yaitu panen sagu hingga pesta makan ulat sagu. Bagi masyarakat setempat, sagutlah menjadi aset budaya yang tak terpisahkan dari urat nadi kehidupan mereka, termasuk di kampung Yoboy. Mari kita lihat bagaimana masyarakat kampung wisata Yoboy melestarikan adat, budaya, beserta sekitar 1.600 hektar hutan sagunya. Untuk mencapai kampung wisata Yoboy di distrik Sentani, kita harus menuju Dermaga Yahim di Danau Sentani. Sekitar 15 menit menggunakan mobil dari Bandara Sentani atau sekitar satu setengah jam dari kota Jayapura. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan menyeberang danau menggunakan perahu selama 5 hingga 10 menit dengan ongkos Rp10.000. Sampailah kita di Kampung Yoboy. Kampung Yoboy ini digagas menjadi kampung wisata sejak 2019. Tak hanya kampung terapung warna-warni, kampung ini justru memberikan wisatawan pengalaman melihat secara dekat bagaimana masyarakat memanen dan mengolah sagu sebagai bahan baku papeda, makanan pokok khas pesisir Papua. Setelah itu, Perjalanan wisata menuju lokasi panen sagu diteruskan dengan menggunakan perahu menyusuri rawa-rawa di tepian danau. Selama perjalanan ini, beberapa keluarga terlihat sedang memanen pohon sagu miliknya. Pohon sagu yang telah matang ditandai dari bentuk pelepah menjuntai dan bunga-bunga bermekaran di batang. Setidaknya waktu panen sagu ini memakan waktu 1 hingga 2 hari. Menggunakan cara tradisional atau mesin seperti ini agar lebih cepat mendapatkan ampas sagu. Satu pohon berukuran besar bisa menghasilkan hingga 30 karung sagu sebagai persediaan makanan satu keluarga untuk kira-kira satu bulan lebih. Kalau untuk orang sentani itu, kalau walaupun ada beras juga, apa ubi ke, sebanyak pun juga, di rumah itu bilang tidak ada makanan. Kecuali ada sagu baru, orang itu ada makanan. Kalau buat pesta adat itu harus ada sagu dulu. Kalau tidak ada sagu, berarti pesta ditunda dulu. Selain sebagai sumber makanan, warga kampung Yoboy juga memanfaatkan pohon sagu sebagai bahan baku rumah hingga media tanam hortikultura seperti ini. Pohon sagu bagi masyarakat kampung Yoboy memiliki nilai adat yang tinggi, sehingga keberadaannya sangat dijaga. Di hari-hari penting, masyarakat akan menanam sagu sebagai bentuk pengingat maupun upaya pelestarian. Tebang ini dia pasti dia tahu bahwa nanti dia harus tanam. Kalau yang lahir ibu yang hamil itu, saat dia melahirkan itu suaminya itu dia harus tanam sagu untuk menghitung usia anaknya dengan sagu yang tumbuh ini. Saat sagu dipanen, bahwa dia bisa ceritakan bahwa anak ini sudah lahir, saya tanam sagu ini. Gitu. Itu juga bentuk untuk melestarikan? Melestarikan dan menghitung waktu panennya juga. Kalau usia sekian, sagu ini sudah dipanen. Gitu. Banyak, Banyak sekali yang begitu. Setelah ada yang meninggal, sudah meninggal, wah hari ini dia meninggal, diantar ke kuburan, dia tanam. Ah, tapi perjalanan menyaksikan panen sagu ini terasa belum lengkap, tanpa menikmati ulat sagu atau larva kumbang sagu. Untuk mencarinya, kita dapat menelusuri hutan sagu dengan berjalan kaki. Kita bisa mencari batang sagu yang ditinggal terfermentasi sebagai tempat hidup bagi ulat sagu, sebelum mereka bermetamorfosis atau berubah menjadi kumbang. Larva-larva ini merupakan salah satu sumber protein masyarakat Papua. Kita bisa memakan badan larvanya hidup-hidup seperti ini, atau dibakar seperti ini. Gimana? Masih mungkin. Cuma kalau saya malah lebih enak, masih mentah. Setelah capai berjalan kaki, kini saatnya kita menikmati sagu hasil panen dengan ikan kuah danau sentani. Adapun kampung wisata Yobo ini tumbuh atas inisiasi pemuda bernama Billy Tokoro. Untuk menjadikan Yoboy sebagai kampung wisata, Billy yang juga putra asli kampung Yoboy awalnya mendapat sejumlah penolakan dari para kepala suku. Oleh karena memiliki hubungan emosional yang mengikat dengan kampungnya, Billy pantang menyerah hingga akhirnya usulannya diterima para kepala suku. Dalam perjalanannya, kampung ini juga mendapatkan penghargaan juara 4 Anugerah Desa Wisata Indonesia pada tahun 2021. Hingga kini, Billy terus mempromosikan kampungnya melalui media sosial. Billy ingin menginspirasi anak muda Papua lainnya untuk mengangkat sekaligus melestarikan alam dan budaya sekitarnya kepada dunia melalui pariwisata. Di situ memang kita konsen bicara tentang budaya, kearifan lokal, terus bagaimana pariwisata itu berkembang, tapi memang dari dari orang yang di kampung, jadi bangun dari kampung. Makanya 
kita memang lebih konsisten bicara di kampung. Karena menurut kita kearifan lokal itu punya nilai yang bisa kita jual. Karena tidak banyak anak Papua yang bicara tentang begini di, langsung di kampung dia. Dan saya harap dari kita ada lagi teman-teman anak Papua yang lain yang berani tinggal di kampung, bicara juga tentang kampung, supaya saya punya keyakinan kalau Papua maju, pasti kampung maju, baru Papua bisa maju.